in today's lecture we'll be learning about types of chemical reactions okay if you have any doubt you can put it in the comment section so that i can solve your doubt right away okay and before ending with the lecture also we'll be having a doubt session to aapko jo bhi doubt hai tabhi bhi hum log uske upar discuss kar sakte hain aage dekhte hain okay so let's talk about the most simplest chemical equation okay and to understand chemical equation i always prefer to use general equations hum general equations ko use karenge chemical reactions ko ya type of chemical reaction ko samajhne ke liye it becomes very much easier when you remember general equations agar aap general equation ko achhi tarike se yaad karoge to aapko chemical equation yaad karne mein koi bhi problem nahi hogi dekhte kaise hota hai so let us say a so a can be any element or it can be any molecule wo koi bhi element ya koi bhi molecule ho sakta hai theek hai that reacts with b to b again koi dusra element ya molecule ho sakta hai it can be any other element or compound okay so if a and b a and b they both react together and they form they form a single product then this chemical equation or this chemical reaction will be called as combination reaction kya khayenge combination reaction ab bolenge sir isme farak kya hai so the only difference is that we have two reactants over here but a single product ab bolenge sir how can you say that we have a single product we have a b written over there barabar so humne steps involved in chemical equations mein ye likha tha dekha tha that if we have more than one if we, if we have more than one uh, uh, reactants or products they are separated by they are separated by Plus sign, right? So यहाँ पर अगर आप product side में देखो, there is no plus plus sign. It means what? They have both combined to form a single thing, a single particle. जबकि यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर मेरे पास क्या है? Plus symbol है. It means A and B are two different things. But over here, A B is now a single compound. Correct? So this chemical equation will be called as combination reaction. क्या कहेंगे इसको हम लोग combination reaction? And the by its name itself, we can say. That we have two or more things combining to get a single product. How can you define it? A chemical reaction in which two or more reactants combine to form a single product is called combination reaction. जब एक sorry जब दो या दो से ज्यादा चीज आपस में react होती है और उसे आपको एक single product मिलता है तब उसे हम लोग क्या कहेंगे combination reaction. मतलब ये generally question थोड़ा अलग भी हो सकता है. It can be A plus B plus C is equal to ABC. ये भी combination reaction हो गया. या तो फिर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू ए बी सी डी तो ये भी क्या हो जाएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन रिएक्शन हो जाएगा तो ओनली कंडीशन इज दैट देर शुड बी एटलीस्ट टू रिएक्टेंट्स गिविंग राइज टू अ सिंगल प्रोडक्ट कम से कम दो होना चाहिए रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट कितना होना चाहिए एक होना चाहिए तो दैट काइंड ऑफ रिएक्शन विल बी कॉल्ड एस कॉम्बिनेशन रिएक्शन आई होप सो यूर फंड वेल ओके So, ये जो है ये क्या हो जाता है जनरल इक्वेशन हो जाएगा वट इज जनरल इक्वेशन ओवर ए प्लस बी गिवस ए बी दैट इज जनरल इक्वेशन फॉर कॉम्बिनेशन रिएक्शन मूविंग अहेड आगे देखते हैं दिस वॉज कॉम्बिनेशन रिएक्शन नेक्स्ट आगे देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन ओके सो नाउ वट वी कैन डू इज वी कैन टेक बी कर एंड स्पुट सम वॉटर इन साइड इट एंड मिक्स सम कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग इसके मिक्स करेंगे कैल्शियम ऑक्साइड को अगर हम लोग हिंदी में बोलेंगे तो क्या होता है चूना होता है तो अगर हम लोग चूना को पानी के अंदर मिक्स करेंगे तो हम लोग क्या मिलता देखते हैं ओके तो चूना कैल्शियम ऑक्साइड को जो फॉर्म है वो सी ए ओ है आप बोलेंगे सर ये कैसा पता चलेगा सो so, इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं मेटर यूज कर सकते हैं सो लेट्स राइट सी ए एंड देन लेट्स राइट ओ और दोनों का हम लोग क्या करेंगे केमिकल वैलेंसीज लिखेंगे ठीक है उसे ठीक नीचे ठीक है उसके नीचे हम क्या लिखेंगे उसके केमिकल बैलेंसेस लिखेंगे तो यहाँ पर हम लोग के पास हो गया प्लस टू प्लस टू हो गया एंड यहाँ पर हम लोग के पास हो जाता है माइनस टू ये सभी इक्वेशंस ये सभी बैलेंसेस आप लोगों को याद रखना होगा आज में ग्रुप में एक चार्ट डाल आपके ग्रुप में एक चार्ट देता हूँ आपको जिसमें आपके पास कुछ कॉमन एलिमेंट्स के बैलेंसेज दी रहेगी जो आप लोग अच्छी तरीके से याद करना है ठीक है उसके बाद हम यहाँ पे क्रिस क्रॉस मेथड यूज करेंगे तो कैल्शियम का क्रिस क्रॉस होगा किसके साथ ऑक्सीजन के साथ और ऑक्सीजन इसी साथ होगा कैल्शियम के वैलेंसी के साथ ठीक है और अगर आप देखोगे यहाँ पे तो दोनों की वैलेंसी एग्जैक्टली सेम है बस उनका मैग्नीट्यूड अलग है तो दोनों क्या हो जाता है कैंसिल हो जाता है ये दोनों नंबर कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा वन बचेगा दोनों साइड में बराबर तो क्योंकि आप लोग के पास दोनों साइड में वन बच रहा है जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इधर भी क्या बचा वन 
एंड ये साइड में भी क्या बचा वन बचा तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाता है सी ए वन ओ वन ठीक है मैं जितने भी नंबर्स लिख रहा हूँ आप ऐसे इमेजिन करो कि वो नीचे लिखे हुए हैं ठीक है अभी मैं यहाँ पे टाइप करते बैठे हुए इतना सारा चीज तो बहुत सारा टाइम जाएगा ठीक है तो सी ए वन नीचे होगा ओ वन नीचे होगा ठीक है ठीक है मोस्ट ऑफ ऑल हम लोग वन लिखते नहीं है तो हम के पास इक्वेशन कैसे बन जाएगा कंपाउंड uh, का फॉर्मूला कैसे बन जाएगा सी ए ओ तो इस तरह में क्या बोल सकते हैं सी ए ओ हम लोग ने क्रिस क्रॉस मेथड से बना दिया ओके सो दिस इज हाउ यू कैन यूज क्रिस क्रॉस मेथड विच यू हैव लर्न इन नाइन स्टैंडर्ड टू डिटरमाइन द केमिकल द केमिकल फॉर्मूला फॉर एनी गिवन कंपाउंड कोई भी दिया हुआ कंपाउंड का आप केमिकल फॉर्मूला इस तरह बना सकते हो ठीक है आपको अच्छे तरीके से समझ में आए ऐसी मुझे उम्मीद है ठीक है आगे देखते हैं नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन आगे देखते हैं सो कैल्शियम ऑक्साइड नाउ रिएक्ट्स विद वाटर सो वी हैव H2O एंड बाय द डायग्राम इट्स वी कैन सी दैट द वाटर इज इन लिक्विड स्टेट सो हम लोग यहां पे एल लिख दिया ठीक है नाउ दैट गिव्स अस हम लोग क्या मिलेगा इससे CaOH ट्वाइस अब हम लोग को CaOH ट्वाइस किस से मिलेगा एंड सो हम लोग बोलते क्या है सो हम लोग Ca तो क्या हो गया कैल्शियम हो गया OH इज नथिंग बट हाइड्रोक्साइड क्या हो जाएगा हाइड्रोक्साइड अब बोलेगा सर ये केमिकल इक्वेशन ये केमिकल फॉर्मूला कैसा आया सो लेट अस अगेन यूज क्रिस क्रॉस मेथड अगेन ठीक है हम लोग ऑफिस क्रिस क्रॉस मेथड को यूज करते हैं सो व्हाट वी हैव ओवर हियर इज Ca एंड देन वी हैव OH ओके हम लोग के पास Ca और OH दोनों लिख के आ गए यहां पे कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है हमने जस्ट अभी देखा था कि द वैलेंसी है प्लस 2 ठीक है सो ये कैल्शियम की वैलेंसी हो गई एंड देन वी हैव वैलेंसी ऑफ OH आप लोग याद रखना है कि OH की वैलेंसी कितनी है माइनस वन है माइनस वन ठीक है इट मीन्स इट टेक्स वन इलेक्ट्रॉन ओके व्हाट वी कैन डू इज अभी हम यहाँ पे क्रिस क्रॉस मेथड यूज करेंगे सो यहाँ पे कैल्शियम की वैलेंसी क्रिस क्रॉस के साथ होगी ओ एच के साथ एंड ओ एच आर किसके साथ होगा कैल्शियम के साथ होगा ठीक है तो इससे हम लोग क्या मिलता है हम लोग देखेंगे यहाँ पे कुछ सेम सिमिलैरिटी नहीं है तो कैंसिलेशन नहीं होगा इस वजह से हम लोग आगे देखो क्या करते हैं सीधा हम लोग लिखेंगे सी ए वन ओ एच टू ठीक है अगर आप लोगों ने ओ एच टू इस तरह लिखा इसका मतलब क्या हो जाता है दैट हाइड्रोजन इज टॉइस बट नॉट ऑक्सीजन ऑक्सीजन नहीं राइट right? इस वजह से यहाँ पे एक गलत हो जाता है so writing the chemical compound or the chemical formula for hydroxide in this manner will be wrong hum log iska is tarah hum log usko nahi likh sakte kyunki agar humne h ke theek niche 2 likha iska matlab kya ho jata hai ki h do bar hai aur o ek hi bar hai jabki yahan pe kya bola gaya hai ki oh kitne bar hai do bar hai to hum log usko kaise likhenge yahan pe dekho to hum log usko kaise likhenge c a 1 bracket ke andar o h and then bracket ke bahar हो जाएगा आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने ब्रैकेट क्यों यूज किया ठीक है और अगर आप लोग ये वन को भी एलिमिनेट करोगे तो आपको केमिकल क्वेश्चन ऐसा बन जाता है सी ए ओ एच ओ एच टू आइस ठीक है देखो मैं बहुत फंडामेंटल से आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ ये सभी चीज आप लोग ऑलरेडी नाइन्थ सेवन में सीख चुका होगा आई होप की आप लोग सभी चीज याद आ रहा होगा कि हाँ मैंने ये सब सिखाया था करेक्ट ठीक है सो दिस इज हाउ वी कैन राइट सी ए ओ एच टू आइस हो ठीक है जब कोई एसिड बेस या सोल्ट पानी में मिक्स होता है तो हम लोग क्या मिलता है एक्विस सोल्यूशन मिलता है ओके सो इसकी वजह से यहाँ पर हमने क्या लिखा एक्विस लिखा यहाँ पे रूप से ठीक है यहाँ पे क्या लिखा है एक्विस लिखा ओके Now what will happen is if you mix calcium oxide with water and when you will get calcium hydroxide, if you try to touch the beaker, you will sense that the temperature of the entire system, the temperature of the entire beaker have rose a bit. थोड़ा गर्म हो गया होगा वो, ठीक है? So C A O A क्या है quick lime है और ये सब लोग snake lime कहते हैं. So while looking at this uh, chemical reaction, what we can say is we had two, <coughs> we we had two Uh, different reactants, and by uh, upon reaction of these two different reactants, what will happen is we will get a single product. Okay, so these two reactants are what they are compounds. They are not elements. They are compounds. You can see calcium and oxygen. It's a compound of calcium and oxygen, and in this case, it's a compound of hydrogen or oxygen, right? So these two compound reacted together to get a single compound. That is why what we can say is. It's a combination reaction of compound with another compound. So we have this combination reaction uh, in which two compounds are combined to form a single compound. Okay. आगे देखते हैं. Let's talk about burning of coal. 
So if you talk about burning, whenever you talk about burning, it means reaction with air or reaction with oxygen. Okay. And uh, when you say coal, it's nothing but carbon. Okay. So what you uh, what you're talking what you're referring to when you're talking about burning of coal is chemical reaction between carbon and oxygen. Okay. So carbon, jo coal hota hai, that is most of all in solid state. And if it is reacted with oxygen, which is in gaseous state, okay. So what we'll have is we'll get carbon dioxide. Okay. So in this reaction also, what we can say is that we have two elements reacting together. In this case, we have elements rather than compounds. Upar wale mein kya tha? Compounds tha. Correct. But nature of amine ke paas yahan pe kya hai? Elements hai. Carbon is an element. Oxygen is a compound. Barabar ye compound hai. It's a molecule of uh, oxygen. Agar sirf O hota, to element hota. But it's a compound. It's a molecule of oxygen. So one element and one compound they both are uh, reacting together to form a single compound. So this will be also a, a, an example of combination reaction. See, it's a combination of element with another element. Mm -hmm. element is so we have uh, we have like combination of two elements, so we get a single compound. Okay. So this is like the most easiest uh, chemical reaction that you can have for chem a combination reaction C plus O2 gives CO2 is already balanced chemical equation. If you see carbon is one, carbon is one, oxygen is two, oxygen is two, correct? So it is already balanced. Let's talk further. Combination of two non-metals. So if you see carbon as well as oxygen, they both are example of non-metals. Okay. And the product is also a non-metal. Then let's see formation of water from H2 gas and O2 gas. Okay, so let us say that we have H, uh, H in hydrogen, hydrogen uh, molecule in gaseous state as well as oxygen in gaseous state. They give rise to water molecule which is in liquid state, right? Okay, so you will have water in liquid state. That is also an example of combination reaction. Okay, so the only thing that we need to do is we need to write two over here. Why? To balance the chemical equation, right? So number of hydrogen is how much? Two. And number of oxygen is how much? Two. But in the react uh, product side, what we will have is hydrogen is two itself. So hydrogen is balanced. So there is no problem for hydrogen. But if you talk about oxygen, oxygen is only one. So how can we convert one into two? We will simply multiply by two. But since we cannot write anything downwards over here, the only option we have left with is writing it beside. Okay, so writing two over here makes effect on the overall compound and not only oxygen. So oxygen one so two into one will be two. So oxygen is two over here and oxygen two in the uh, reactant side as well. Okay, but the uh, but the uh, but if you talk about hydrogen which was balanced previously is now unbalanced right now. Why? Because in the reactant side, we have only two atoms of hydrogen and four atoms of uh, hydrogen in four atoms of hydrogen in the product side. So two twos are how much? Four. So how can you make two over here? So we have already two over here. What we can do is we can simply write two over here. So while while writing two over here, what we can get is uh, four hydrogen in the products uh, reactant side as well as in the product side. If you count the number of element or uh, in each of the side, you will get the same. So what we can say is that the, this reaction is balanced now. Okay. So in all of these three cases, what will happen is uh, you had more than one reactant and this, uh, these reactants reacted together to form a single product. Is a mila? A single product mila. Okay. I hope so. Okay. Janvi Pushiki, why do we call it as H2O? We call it as H2O, 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 common name, water. Hai. Or if you ask that H2O is coming from H2O, you will criss-cross method, then you will understand. Janvi, if you understand, then please tell me yes. Bolo. और अगर डाउट सॉल्व नहीं हुआ है तो आप लोग आप आपके क्वेश्चन को अच्छे तरीके से जस्टिफाई करें ओके ठीक है सो आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग ठीक है
मूविंग ऑन आगे देखते हैं सो दिस वॉज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू मेट नॉन मेटल्स ओके आगे देखते हैं सो तीनों भी केसेस में हमको सिंगल प्रोडक्ट्स मिल रहे थे आगे देखते हैं Now we'll talk about exothermic reaction. Okay. Now talking about these exothermic reaction, it can be defined as a chemical reaction in which heat energy is taken out. मतलब chemical reaction होने की वजह से चीज गर्म हो रही है. Okay. Let's see burning of natural gas. जैसे आप burning uh, natural gas को जलाते हो, तो उससे क्या निकलेगा? Heat energy निकलता है. That's an example of. Uh, that's an example of. Uh, Uh, what exothermic reaction? When you talk about natural gas, natural gas contains a, a major composition of methane, and the chemical formula for methane is what? It is CH four. Okay. I hope so. Much of you guys are understanding now. And here, state of matter. Here, there is a mistake. Ho gaya hai. I'm sorry for that. You guys have written state of matter. What is it? Gaseous. Gaseous will be. Yeah, then it will be liquid. When it is liquid, it will be what? LPG होता है, liquefied complex gas होता है, ठीक है? Liquefied petroleum gas होता है, या CNG होता है, petroleum compressed but natural gas। तो या तो फिर वो L हो सकता है, liquid, या तो फिर वो या तो फिर वो gases हो सकता है। इन दोनों में से कुछ एक हो सकता है। यहाँ पे solid entirely क्या बोलते हैं, wrong है यहाँ पे। अब इस चीज का बस ध्यान रखना, ठीक है? So it's not, it's not S, but it can be L or it can be G, it can be liquid or it can be gaseous. Okay, इसी साथ में वो थोड़ा अच्छे तरीके से ध्यान दे दो, ठीक है? It's not S. Okay, तो यहाँ पे मैं cross करके डाल दिया था कि आप इसमें confused ना हो. That was a mistake by me. I'm sorry for that. आगे देखते हैं. Okay, so the chemical formula for methane is what? It is CH4. So CH4 can either be in liquid state or in gaseous state, and that will be reacting with what? With oxygen. Because whenever we talk about burning. Burning refers to combustion, and combustion always takes place with oxygen molecules. Okay, so CH4 reacts with it reacts with what? It reacts with oxygen, which is again a gas, and that will be giving you CO2 as well as H2O. Okay, so students, can you say that this chemical equation over here is a combination reaction? The answer to this question is no. Why? Because by definition, what we can say is a combination reaction is a reaction. Where more than one reactants react together to form a single product, but in this case we have not a single product but two products over here. What are do the, these two products? It is carbon dioxide and water molecule, right? So this is not an example of uh, combination reaction. Okay, since we are learning exothermic reaction, what we will say is that once this reaction is taken place, we will get heat energy as a product also. Okay, so what we can say is plus. Heat energy. So heat energy will be obtained as a product. A product की साफ़ साफ़ लोगों को मिलता है. We have CH4 plus O2 gives CO2 plus H2O plus heat energy. I hope so it is clear, right? ठीक है. So this is where this is how we can say an exothermic reaction. So let's say देखते आगे क्या है. By balancing the chemical reaction, we can simply write two over here, two over here. We can simply check out. The number of elements present in both side of the chemical equation in the LHS as well as the RHS. Okay, so this is the definition for exothermic reaction. Reaction in which heat is released along with the formation of products are called exothermic chemical reaction. ठीक है? ऐसे chemical reaction जिसके अंदर heat निकलता है chemical reaction होने की वजह से उसे हम लोग क्या कहते हैं exothermic chemical reaction. I hope so it is clear to all of you, right? Moving on, आगे देखते हैं। Let's talk about respiration. Is respiration an uh, uh, example of exothermic reaction? Yes, it is. Okay. Respiration भी exothermic reaction है, but वो बहुत slow reaction होता है। हमने already life process में देखा था that ATP, the formation of ATP is responsible for production of heat energy in our body also, right? Okay. So where that, that does that heat energy comes from? It is because of combustion of glucose molecule, right? Uh, with the help of oxygen and that also helps us to generate heat energy in our body so respiration can also be an example of exothermic reaction so what we have over here is c6 h12o6 in aqueous state we have sugar glucose molecule in liquid state that reacts with oxygen that reacts with oxygen 
that is also in aqueous state why because it is in dissolved state in our body okay ye hamare hemoglobin ke andar dissolved state mein present hota hai and that is what is written as aqueous okay that will be giving rise to carbon dioxide plus h2o plus energy okay so co2 plus h2o plus energy हम लोगों ने ऑलरेडी ये सभी चीज के बारे में लाइफ प्रोसेस के रेस्पिरेशन वाले पार्ट में देखा था जब हम लोगों ने देखा था कि हम लोग क्या क्या प्रोडक्ट्स मिलते हैं CO2 टू प्लस एच प्लस क्या मिलता है 38 एट मॉलिक्यूल ऑफ ए टी पी विच इज रिफर टू एज एनर्जी इन दिस केस ठीक है हमारे इस केस में केमिस्ट्री के हिसाब से हम लोग ए टीपी नहीं बोलेंगे हम लोग सिर्फ क्या बोलेंगे एनर्जी बोलेंगे राइट सो एक्सोथोनमिक रिएक्शन के अंदर रेस्पिरेशन भी एक एग्जाम्पल आ जाता है मूविंग अहेड और आगे देखते हैं हम लोग कैसे कुछ मिलता है Just wait a while. Okay. So next आगे देखते हैं. Now by balancing the chemical equation. चलो हम लोग ये देखते हैं कैसे करना है. So let us say, see हम लोगों के पास अब कार्बन कितना है? Six है. Hydrogen कितना है? Twelve. Oxygen कितना है? यहाँ पे six है. और यहाँ पे two. Total कितना हो जाएगा? Eight. Right? So we have six carbon, twelve hydrogen and eight oxygen. And if you compare it in the uh, product side, you can say that you have how many carbon? You will be having only one carbon you will be having two plus one over here three three oxygen and only two hydrogen over here correct okay so what we can do is we we will try to balance the chemical equation hum balance karne ki koshish karte hain okay so sabse pehle hum log kya karenge we will try to balance uh, hydrogen hydrogen element so hydrogen yahan pe kitna hai 12 hai aur yahan pe kitna hai 2 hai correct so agar hum logo ko ye 2 ko 12 mein convert karna hai So, 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 12 मिलेगा ये आंसर इज वेरी ऑब्वियस इट इज 6 सो सिंस वी कैन नॉट राइट 6 डाउनवर्ड्स किधर भी हमें नीचे नहीं लिख सकते क्योंकि हम लोग इमेजिन करेंगे यहां पे बॉक्स बना हुआ है तो हम लोग कहां पे लिखना पड़ेगा बाजू में लिखना पड़ेगा सो अल्टीमेटली यू विल राइट 6 ओवर हियर फॉर राइटिंग 6 विल नॉट ओनली हैव इफेक्ट ऑन हाइड्रोजन बट इट विल आल्सो हैव इफेक्ट ऑन ऑक्सीजन आल्सो आई होप सो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है राइट ठीक है सो अभी ऑक्सीजन यहां पे कितना हो गया यहां पे 2 है और यहाँ पे कितना हो जाएगा सिक्स हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन के नीचे कुछ नहीं मतलब वन है तो वन इंटू सिक्स कितना हो जाएगा सिक्स तो सिक्स प्लस टू विल बीवल टू हाउ मच एट हो जाएगा जबकि यहाँ पे भी कितना है एट है सो वट वी कैन से ऑक्सीजन इज पैलेंस द ओनली थिंग विच इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम इज कार्बन कार्बन इन दी एल एच एस इज हाउ मच सिक्स एंड इन दी आर एच एस इज हाउ मच ओनली वन सो हाउ कैन यू कन्वर्ट वन इंटू सिक्स यू कैन सिंपली मल्टीप्लाई बाई सिक्स बट यू कैनॉट राइट इट इन डाउन वर्ड राइट यहाँ पे नीचे आप हम नहीं लिख सकते हैं एंड देर वट विल डू इज राइट इट इन जस्ट डिसाइड ओवर हियर ठीक है यहाँ पर हम लोग सिक्स लिखेंगे सो यहाँ पर हम लोग ने सिक्स लिख दिया सो दैट विल बी नॉट ओनली इफेक्टिंग कार्बन बट इट विल बी ऑल्सो इफेक्टिंग ऑक्सीजन ऑल्सो सो यहाँ पर कार्बन तो सिक्स हो गया कार्बन यहाँ पे भी सिक्स हो गया बट ऑक्सीजन जो पहले बैलेंस था अब वो अनबैलेंस हो गया सो so यहाँ पर ऑक्सीजन हम लोग प्रोडक्ट साइड में देखते हैं कितना है सो so यहाँ पे सिक्स टू जार ट्वेल्व And six go on the six. So twelve plus six is how much? Eighteen. So we need eighteen oxygen in the reactant side also. So how much do we already have? We have already six here and two here, right? Remember. So what do we want? We want that here there will be no changes. If there are changes here, then there will be changes in the carbon and hydrogen number. And then I will have to change these six and these six. So what do we do? We give these six to be here. These six are here. ऑक्सीजन को यहाँ पर रहने देंगे सो आउट ऑफ 18 ऑक्सीजन व्हाट विल से ऑक्सीजन वी ऑलरेडी हैव हाउ मेनी आर लेफ्ट 12 तो अभी मुझे 12 ऑक्सीजन और चाहिए सो so, ये टू ऑक्सीजन को 12 करने के लिए मुझे क्या करना है ये टू को 12 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई बाय सिक्स करना पड़ेगा तो हम लोग यहाँ पे सिक्स डाल देंगे तो सिक्स यहाँ पे आ जाएगा तो अल्टीमेट हमने के पास क्या आ जाएगा पूरा केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा एंड दिस इज हाउ वी कैन बैलेंस केमिकल इक्वेशन ये जो रेस्पिरेशन का जो केमिकल रिक्वेशन था इसको बैलेंस करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स है बट अगर आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस करोगे इट विल बी वेरी इजी फॉर यू मूविंग अहेड आगे देखते हैं मैं एनोटेशन डिलीट कर देता हूँ एक मिनट ठीक है मूविंग अहेड आगे देखते हैं लेट्स टॉक अबाउट एंटोथर्मिक रिएक्शन ओके सो एंटोथर्मिक रिएक्शन इज क्वाइट ऑपोजिट टू एक्सोथर्मिक रिएक्शन ठीक है एंटोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा दैट For a chemical reaction to take place, if you need to put heat energy, you not you not get heat energy as a product, but you are supposed to supply heat energy so that the chemical equation is to be taken place. That chemical equation will be that chemical reaction will be called as endothermic reaction. क्या कहेंगे सुनो? Endothermic reaction. 
a chemical reaction in which heat energy is to be supplied by us hum heat energy ko denge aur jab tak hum log heat energy nahi denge tab tak chemical reaction nahi hoga to aise reaction ko hum log kya kahenge endothermic reaction kahenge okay let us see aage dekhte hain so let us take a uh, few exam uh, we'll take an example so let us say hum log ke paas hai kuch compounds hai ye compounds kaun se hum log dekhte the pehle theek hai so we have iron as well as sulfur अब आयन एंड सल्फर को बिना बर्नर के आप कितना भी मिक्स करो कितना भी साथ में रखो दे विल नेवर कंबाइन टू इच अदर कभी भी कंबाइन नहीं करेंगे ओके बट जैसे ही आप उसको गर्म करोगे व्हेन यू अप्लाई हीट व्हाट विल हैपन इज दे विल बी केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस एंड यू विल बी गेटिंग आयन सल्फाइड व्हिच इज ब्लैकिश पाउडर ओके सो व्हाट यू कैन ऑब्जर्व ओवर हियर इज अनटिल एंड अनलेस यू डिडंट अप्लाइड हीट इन दिस रिएक्शन द केमिकल रिएक्शन डिड नॉट टेक प्लेस And just say, after this, so warm here, the reaction has been formed. So such kind of chemical equation or uh, reaction will be called as endothermic reaction. Let's see. Okay. So what we can do is we can uh, see uh, we can use the crisscross method to find the chemical formula for iron sulfide. So the chemical the chemical valency for iron is plus two, and chemical chemical valency for sulfur is minus two. Since both of these numbers are same, they both will cancel out each other. Both of these will cancel out. Then we have one one left. So Fe S will be there. What will happen? Fe S. So one one left. 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 Will be reacting with sulfur, which is a yellow color powder. Again, powder is going to be called the state of matter. Will be there, and that will be solid in state. So you will be having sulfur, which is solid state, and then you will be applying heat. Now, if you see the difference between exothermic and endothermic reaction, in exothermic reaction, heat was obtained in RHS in the in the product side. But when you see endothermic reaction, heat is inside the reaction side it means that you are supposed to provide heat energy right so that is how you can this is how one way how you can identify whether a given reaction is endothermic or exothermic reaction okay so what you will get is iron sulfide this chemical equation is also an example of combination reaction why because we have two elements of we have which are combining together to form a single product which is iron iron sulfide okay so iron is a metal sulfur is a non metal so one metal and non metal are combined together to get a to get a compound okay so this is also an example of a uh, combination reaction as well as endothermic reaction why because it requires heat energy to take place i hope so it is very much clear to all of you right talking about it more further aage dekhte hain हाँ जान भी पूछी कि सर हीट एरो के ऊपर क्यों नहीं लिखा है एक्चुअली मैं उसको एरो के ऊपर ही लिखता था बट क्योंकि मुझे आप लोग को एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में डिफरेंसेस बताना था इस वजह से हम लोगों ने हीट यहाँ पे जो है एरो के बाजू में लिखा है एक्चुअली में उसको उसके ऊपर ही लिखना है ठीक है ओके फाइन आगे कंटिन्यू करते हैं ठीक है, सो रिएक्शन इन विच हीट इज एब्सॉर्ब अकॉर्ड एस एंथोथर्मिक केमिकल रिएक्शन ओके अभी यहाँ पे आप लोग के लिए एक ट्रिक है बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको कंफ्यूजन होता है कि एंडो एंथोथर्मिक रिएक्शन कौन सा है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सा है बराबर तो इसको याद करने के लिए बिना कंफ्यूजन के या बिना किसी डाउट के आप इसको अच्छी तरीके से कैसे याद करोगे कई बार बहुत सारे लोग मिक्स मिसमैच कर लेते हैं एंडोथर्मिक का जो डेफिनेशन है वो एक्सोथर्मिक में लिखते हैं और एक्सोथर्मिक का एंडोथर्मिक में लिखते हैं तो इसके लिए मेरे पास मेरे लिए मेरे पास आपके लिए बहुत सिंपल सा ट्रिक है जो आपको अच्छे तरीके से हेल्प करेगा याद करने के लिए कि ये कैसा है ठीक है सो यहाँ पे देखो एक्सोथर्मिक अगर आप देखते हो एक्सोथर्मिक सो एक्सोथर्मिक का जो साउंड है वो एग्जिट से मिलता जुलता है और अगर आप एंडोथर्मिक देखोगे तो इसका जो साउंड है ये हिंदी वर्ड अंदर मतलब इन वर्ड से मिलता जुलता है राइट बराबर तो इससे आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आप कैसे इसके डेफिनेशन को याद कर सकते हो राइट है ना कैसे देखो मैं बताता हूं आपको एक्सोथर्मिक में क्या होगा हीट एनर्जी एग्जिट होती है मतलब बाहर जाती है बराबर मतलब केमिकल रिएक्शन होगा और हीट क्या हो रहा है एग्जिट हो रहा है 
एंडोथर्मिक मतलब अंदर मतलब हीट अंदर आएगा मतलब जब तक आप हीट जब तक आप लोग हीट अंदर डालोगे नहीं जब तक आप हीट अप्लाई नहीं करोगे तब तक रिएक्शन नहीं होगा सो दिस इज अंपल चेक हाउ यू कैन अवॉइड कंफ्यूजन बिटवीन द डेफिनेशन फॉर एक्सोथर्मिक एज वेल एज एंडोथर्मिक रिएक्शन आई होप सो दिस ट्रिक विल बी हेल्पिंग यू टू मेमोराइज दिस डेफिनेशन क्वाइट प्रॉपरली ठीक है आगे देखते हैं हम लोग लेट्स मूव ऑन आगे देखते हैं so let's uh, take an example of heating of calcium carbonate okay so main aap log se puchta hu ki calcium carbonate ka formula kya ho sakta hai theek hai so let us talk about uh, this a bit while for a while so humne ke paas sabse pehle yahan pe dekho calcium hai so calcium humne likh diya ca carbonate ka formula kya hota hai co3 kya formula hai co3 inki valency kya hoti hai calcium covalency hai plus 2 humne already do examples iske dekh chuke hain and कार्बन uh, की जो वैलेंसी है कार्बन की जो वैलेंसी होती है माइनस टू होती है ठीक है नाउ बिकॉज दे बोथ हैव बिकॉज दे बोथ हैव द सेम वैलेंसी ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड दे बोथ विल कैंसिल आउट ईच अदर दोनों एक दूसरे को क्या कर देगा कैंसिल कर देगा ठीक है तो ये भी कैंसिल हो गया ये भी कैंसिल हो गया अब वैलेंसी कितना बचा हमारे पास वन बचा यहाँ पे वन बचा और इधर भी कितना बचा वन बच गया ठीक है तो अगर अभी हम यहाँ पे क्रिस्टॉस मेटल यूज करेंगे सो सी ए कितना हो जाएगा वन और सीओ थ्री भी कितना हो जाएगा वन हो जाएगा क्योंकि हम लोग वन को लिखते नहीं तो हम लोग पास क्या मिलेगा सी ए सी ओ थ्री क्या मिलेगा सी ए सी ओ थ्री सी ए सी ओ थ्री दिस इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर कैल्शियम कार्बोनेट ओके ये कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है आगे देखते हैं अभी हम लोग नेक्स्ट विल टेक एन स्टैंड हम लोग स्टैंड के अंदर एक टेस्ट ट्यूब को रख लेते हैं एंड टेस्ट ट्यूब के अंदर हम लोग कुछ कैल्शियम कार्बोनेट डाल देंगे फॉक के साथ उसको सील कर देंगे और उसी नीचे एक फर्नल लगा देंगे ऊपर एक टिसल फनल डाल देते हैं ठीक है एंड आगे देखते हैं और टिसल फनल और एक और आ, क्या बोलते हैं हम लोग गैस डिलीवरी ट्यूब यूज कर लेते हैं यहाँ पे और हम लोग यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब रखेंगे फाइन एंड हम लोग के पास एक बर्नर होगा यहाँ पे एक बर्नर होगा ठीक है एंड यहाँ पे कैल्शियम ठीक है सो अभी आप हम लोग क्या मिलता है देखो जैसे ही मैं इसको गर्म करता हूँ तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है डिकम्पोज हो जाता है तो यहाँ पर जैसे ही केमिकल रिएक्शन होता है क्योंकि यहाँ पर जैसे केमिकल रिएक्शन होता है तो केमिकल रिएक्शन होने की वजह से यहाँ पे जो कैल्शियम कार्बोनेट है दैट गेट्स डिकम्पोज वो डिकम्पोज हो जाता है और उसमें से क्या निकलेगा का कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है सी ओ टू गैस जो है वो ये गैस डिलीवरी ट्यूब से जाता है और वो कहाँ पे मिक्स होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन के अंदर मिक्स हो जाता है जिसकी वजह से वो क्या बन जाता है मिल्की हो जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन का मिल्की होने की वजह से हम लोग ये प्रूफ कर सकते हैं ये हम लोग के लिए प्रूफ होता है कि यहाँ से जो निकला हुआ हम लोग के पास जो गैस है दैट इज दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस देखते हैं हम लोग आगे सी सी ओ सी ओ थ्री प्लस हीट गिवस सी ए ओ प्लस सी ओ टू ठीक है क्या हो रहा है सी ए ओ प्लस सी ओ टू तो यहाँ आपको क्या मिल रहा है डिकम्पोजिशन मिल रहा है राइट सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन वाई बिकॉज हीट एनर्जी Is provided by you. आप heat energy को provide करने वाले हो, ठीक है? So CaCO3 मतलब calcium carbonate को आप जैसे गर्म करोगे तो आपको क्या मिलेगा? Calcium oxide plus CO2. Calcium oxide इधर ही रह जाएगा और CO2 ऊपर 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 जाएगा. ये gas ऊपर 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 जाएगा, ठीक है? अब अगर मुझे जानना है कि ये gas कौन सा है, तो gas को test करने के लिए, gas को identify करने के लिए हम कुछ test करते हैं. तीन test आपके test book में बहुत ज़्यादा useful है, ठीक ह� कि हम लोग के कैंडल को वो गैस के पास मिल जाएंगे अब टप करके फटा अगर पॉपिंग साउंड हुआ मतलब वो गैस कौन सा है हाइड्रोजन गैस है तो अगर मैं ये गैस के सामने कैंडल को रख दूंगा कैंडल बुझ जाएगी वो पॉपिंग साउंड नहीं देगा क्यों क्योंकि ये हाइड्रोजन नहीं है ये कौन सा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और एथ सेंटर हम लोग ने यह सीखा था कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज यूज फॉर एस्टिंग फायर आग को बुझाने के लिए यूज करते हैं तो पहला टेस्ट जो है जिसे हम लोग कैंडल टेस्ट कहते हैं कैंडल टेस्ट फेल हो गया अगर कैंडल टेस्ट पास होता है तो कौन सा गैस होगा हाइड्रोजन पर कैंडल टेस्ट फेल हो गया इसकी वजह से हाइड्रोजन गैस नहीं है सेकंड टेस्ट कौन सा होता है लाइम वाटर वाला तो हम लोग गैस को लाइम वाटर के अंदर डालते हैं अगर लाइम वाटर मिल्की हो गया दूध जैसा बन जाता है तो हम लोग क्या बोले की कार्बन डाइऑक्साइड है क्योंकि ये लाइम वाटर टेस्ट को पास कर देता है तो हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो गैस जो हम लोग के पास निकला है ये गैस कौन सा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही 
लाइम वाटर को मिल्की कन कर देते हैं उसको व्हाइट कर देता है दूध जैसा बन जाता है वो तीसरा जो टेस्ट होता है वो स्मेल टेस्ट होता है बट स्मेल टेस्ट यूजली अवॉइड किया जाता है क्योंकि ये हार्मफुल भी हो सकता है क्योंकि पॉइजनस गैस भी हो सकती है अगर कोई अननोन गैस है तो उसको स्मेल करना यूजली केमिस्ट्री लैब में अलाउड नहीं होता है ठीक है बट स्टिल स्कूल लेवल पे हम लोग ये कर सकते हैं हम लोग गैस को स्मेल करेंगे अगर गैस में से पंजेंट स्मेल आती है पंजेंट स्मेल का मतलब होता है एकदम बेकार गंदी सी सड़ी हुई बास आती है सड़े हुए अंडे जैसी बास आती है तब हम लोग क्या कहेंगे कि इसके अंदर कौन सा गैस है एच टू एस गैस है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है आई होप सबको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा ठीक है सो यहाँ पे टेस्ट वन जो कैंडल टेस्ट है वो भी फेल हो गया अगर हम लोग पंजेंट स्मेल वाला देखते हैं स्मेल टेस्ट देखते हैं वो भी फेल हो जाता क्योंकि सीओ टू का कोई भी स्मेल है ही नहीं तो ये एक ही टेस्ट को पास करता है कौन सा सी ये लाइम वाटर टेस्ट पास करता है क्योंकि लाइम वाटर किस में कन्वर्ट हो जाता है मिल्की हो जाता है and that is why we can conclude that the gas liberated in this chemical reaction is carbon dioxide gas okay i hope so you have understood it well agar aap chemical equation ko bhi dekhoge it is already balanced one calcium one calcium oxygen 3 oxygen 1 plus 2 3 and carbon 1 and carbon over here also 1 so all the element in both the side are बैलेंस uh, आज के लिए टॉपिक बस इतना ही है ठीक है अगर आपको कुछ डाउट है कन्फ्यूजन है आप लोग प्लीज मुझे यहाँ पे चैट बॉक्स में डाल दो ताकि आपके डाउट्स को मैं राइट अपने क्लियर कर सकूं और अगर आपको कुछ डाउट नहीं है तो आप सीधा यस करके डाल दो तो मैं समझ लूंगा कि आपको सब चीज अच्छे तरीके से समझा है Fine. So there are majority of students who have said that they have understood everything in my lecture. I hope so. Uh, it is true और आपको सच में अच्छे तरीके से सब समझा है Uh, we'll continue from the topic from here onwards tomorrow, and हम लोग देखते हैं कि और कौन-कौन से type of chemical reactions हैं। आज हम लोगों ने तीन type के chemical reactions देखे। पहला कौन सा था? Combination reaction, दूसरा endothermic reaction, तीसरा exothermic reaction. These are three different chemical reactions. Okay? Fine. So we'll meet you tomorrow. Meet you soon. Take bye. Goodbye.